Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Сегодня я хочу вам предложить невероятно вкусный и при этом простой рыбный пирог. Поверьте, вы его полюбите. В первую очередь для пирога понадобится бездрожжевое слоеное тесто. Из начинки я буду использовать, конечно же, консервированный тунец, маринованные огурцы, отварные яйца в крутую, одну луковицу, одно яйцо, кунжутные семечки, домашний майонез, сыр и зелень петрушки. Вот и все. Приступаю! В первую очередь нужно поджарить лук. Лук нарежу тонкими четверть кольцами. Лук обжарю на среднем огне на подсолнечном масле, чтобы он слегка подрумянился. Сыр натру на мелкой терке. Первым слоем выкладываю сыр. Консервированный тунец нужно слегка размять вилкой, но лучше, чтобы оставались небольшие цельные кусочки. И выкладываю прямо на сыр. Великолепное сочетание будет, если сверху на тунец выложить обжаренный лук. Чтобы пирог у вас не получился сухим, предлагаю добавить майонез. Ну и какой же рыбный пирог без хрустящих маринованных огурчиков? И выкладываю следующим слоем. Отварные яйца в крутую предлагаю также натереть на мелкой терке. Сверху на маринованные огурцы добавлю отварные яйца. Слегка нарублю зелень петрушки. И добавлю петрушку сверху на яйца. И сыр, который остался, Добавлю последним слоем. Теперь мне понадобится обычный нож для пиццы. Отступаю от начинки примерно 1 см и делаю такие вот надрезы. Теперь делаю таким вот образом. Тесто смазываю взбитым яйцом. Не забудьте добавить кунжутные семечки. В разогретую духовку до 220 градусов отправляю пирог до готовности. 
пирог в разогретой духовке до 220 градусов провел 20 минут. Но, конечно же, все зависит от духовки. Он полностью готов. Пусть немного остынет. Сейчас разрежу и буду пробовать. Что? Пришло время его разрезать и попробовать. Этот пирог можно подавать и в холодном виде, но лучше всего его подавать, конечно же, в горячем, когда сыр тянется. Хрустящее слоеное тесто. Конечно же, вкусный консервированный тунец, да еще с сыром, который тянется, делает этот пирог просто восхитительным. Самое главное, что готовится очень просто. И поверьте, еще раз повторюсь, вы этот пирог полюбите. Обязательно приготовьте и напишите комментарий, как получилось вкусно. И не забудьте, конечно же, мне поставить лайк. Пока!